ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്ലേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺവാണ്ടഡ് ഹെയർസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഹെയർസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ജേണി ഉണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫയലിൽ ഞാൻ ഇതിലെത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആൾ പി സി ഒ ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നിത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയായിരുന്നു കാരണം ഇത് കാരണം എനിക്ക് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് അൺവാണ്ടഡ് ഹെയർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ഹെയർസ് വന്നപ്പോഴേക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പോയത് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിരുന്നു ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും വൺ ഇയർ അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് സിറ്റിങ്സാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഹെയർ പോകണേന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ ആവാറായി വൺ ഇയർ ആവാറായതിന് കുറച്ച് നാൾ മുന്നെയാണ് ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പി സി ഒ ഡി ഓൾസോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വൺ ഇയറായി വൺ ഇയറായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പി സി ഒ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറേ ടാബ്ലെറ്റ്സ് വാരി കഴിക്കും അത് അതിന് വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഡിപ്രഷനും മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലി ഒക്കെ തളർന്നു പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പി സി ഒ ഡി പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാവുന്നിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാണ്ട് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ വന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയണം ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ പറയണേ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് റിമൂവ് ചെയ്യണതിൽ ഏകദേശം പേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് വന്ന് ഇത് കുറേ ഇയേഴ്സ് ബാക്കുള്ള കാര്യമായിട്ടാ പറയണത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചാൽ എവറി മന്ത് വരും അപ്പം അത് അപ്പോൾ അത് അത് അന്നത്തോടെ അതങ്ങനെ നിർത്തി ആകെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി കാരണം ഒന്നും ഒന്നും ആയില്ല ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കെ എനിക്കാകെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പി സി ഒ ഡിയിൽ വന്നത് അതായത് പുറമേ വന്നത് ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ആണെന്നു അല്ലാതെ ആക്നി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെമഡീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മൾ പച്ചമഞ്ഞൾ തേക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തേച്ചിട്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫേഷ്യൽ നോർമലി ഗേൾസിനൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെയർ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവരും ഷേവ് ചെയ്ത് കളയാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഞാൻ അവരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അല്ല അവരുടെ നീ ബോഡി നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പം അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഇതിൽ കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇത് കളയാൻ പി സി ഒ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യണേനേരം ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഇട്ടെടുക്കുകയും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫേസ് അതിനു മുന്നേ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ വാക്സ് വീറ്റ് അതെടുത്ത് ഫേസിൽ തേച്ചു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ
അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി നേഴ്സ് അനുസരിച്ചും അവരുടെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പണ്ടത്തേനേക്കാളും കൂടി ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി വൺസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് അല്ല ട്വൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷേവ് അപ്പോൾ അത് മാറി വീക്ക്ലി വൺസ് ആയി പിന്നെ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് ആയി പിന്നെ സ്ക്രീനിന് അങ്ങോട്ട് റഫായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് പോലെ ഹെയർ വരാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് ബോയ്സിൻ്റെ പോലെ പിന്നെ അത് കട്ടിയായി തൊടാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആകെക്കൂടി വേഴ്സായി എൻ്റെ സ്കിൻ ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഫേസ് വേഴ്സായി പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ തളർന്നു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഈ ഒരു എപ്ലേറ്റേനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അറിയണത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ട ഉടനെ പറയണത് ലേസ് ചെയ്യാനും കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യം അത് അന്നത്തോടെ വിട്ടതാ ഒന്നിലിൽ എൻ്റെ ഇത് ഒന്നിലില്ല ഒറ്റ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ പി സി ഒ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം വേറെ ടാബ്ലറ്റ്സും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ്സും നിർത്തി ഞാൻ നല്ല ഉപയോഗമാണ് ആ പി സി ഒ ഡിയുടെ അത് വേറെ ഒരു ഇതായി പോവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അതിനോട് പറഞ്ഞ ഡാഡി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡാഡി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഡാഡിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാഡി വാങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് എപ്ലേറ്റർ കുറേ നാൾ മുന്നേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ തൗസൻഡ് എബോ എന്തോ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് യെസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്തോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഓഫറിൽ ടു തൗസൻഡ് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോയ ടൈമിൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി രണ്ടും കഴിപ്പിച്ച് വാങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആഴ്ച അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ്ലെസ് ഉണ്ട് കോഡ് ഉള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് തന്നെ അതല്ലാണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് കോഡായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലതിനും പല റേറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളതും മേടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് കോഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കുറേ നാളായി ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കുറ്റി ബ്രഷ് ഇട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ സോറി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണിത് നമുക്ക് ഊരാം ഞാൻ കൂലിയിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഫോട്ടോ പ്രൂഫ് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര റഫ് യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസേഴ്സ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ട്രിമ്മേഴ്സ് പോലെയൊന്നും അല്ല എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് രണ്ട് ടീസേഴ്സ് അങ്ങാടി ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മുടെ ഹെ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എബ്ലേറ്റേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഒരു റൂട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് മീൻസ് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റൂട്ടായിട്ട് എന്തായാലും ഇത് പോകത്തില്ല റൂട്ട് അറിയാം നമ്മൾ തലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ സ്ട്രാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് റിമൂവ് അത് ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഹെയർ സ്ട്രാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും റീഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ റേസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മഹ സോറി വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് അത് റീഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്ക്സ് ടൈം എടുക്കും വരാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാരണം വരണമല്ലോ ഹെയർ വീണ്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടും ഈ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് പേടിപ്പെടുത്തലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെയിനും ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്കിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആവും നമ്മളിതിൽ കംഫേർട്ട് ആവും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മേടിച്ചിരുന്നത് കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഫേസിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൻ പറഞ്ഞു വരും അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബിലീവ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ പിടിക്കണം എങ്ങനത്തെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹെയർ എടുക്കുന്നതും ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് കുറയും ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും റീ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടൈം സ്പാൻ കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഉള്ള ഹെയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കും പിന്നീട് ഹെയർ വരത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല സാധാ നോർമൽ ഹെയർ നമ്മുടെ തലമുടി വളരണ വരെ തന്നെ ഇതും വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പി യു സി ഓടി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതല്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ എല്ലാം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇത് വർക്കാവും കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും എൻ്റെ ഹെയർ ഡെൻസിറ്റിയും എൻ്റെ ആ ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഇതാണ് എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ സ്കിൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരു മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ വെക്കാനായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഫേസിന് വേറെ ബോഡിക്ക് വേറെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡായിട്ട് എനിക്ക് സിമിലർ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലക്കറില്ലേ സാധാരണ നോർമൽ പ്ലക്കർ അത് നമ്മൾ ഓരോ ഹെയർ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കും അതിലെങ്ങനെയാണ് ഹെയർ വരുന്നത് അതേ സെയിം പോലെ ഇതിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഹെയറായിട്ട് പ്ലക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെ ഒറ്റ ടൈമിൽ എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അതാണ് സംഭവം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അതും കുറേ നേരം ടൈപ്പ് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് മതിയാവും കുറേ ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം റിസൾട്ട് അത് തന്നെയാണ് പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലൈൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബിഫോർ ചെയ്യുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല ഞാൻ ഇത് ക്ലൈൻസും സ്ക്രബും ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പതിവ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടേക്ക് ഹെയർ പോയി എവിടേക്ക് ബാക്കി ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ
ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ലുലു മോളിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് വാറൻറ്റി ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും സുഖമായിരുന്നു അവിടെ പോയി വീണ്ടും നന്നാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈൻ നല്ല ഓഫറിലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കൊക്കെ വരെ എപ്ലേറ്റോ എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ട്രിമ്മേഴ്സാണ് അതൊന്നും പോയി മേടിച്ച് കാശുള്ളത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എപ്ലേറ്റർ തന്നെ ട്രിമ്മേഴ്സും എപ്ലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ കോട്ടി കാശൊക്കെ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യും അതൊന്നും നമുക്ക് വർക്ക് ആവില്ല എപ്ലേറ്റർ തന്നെ നോക്കാം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ടീസേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലത്തെ ഇരിക്കണത് അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കി വാങ്ങാം റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പോയി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ റിവ്യൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഡൗട്ട്സോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയുള്ളപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ തേക്ക് കെയർ